大谷翔平悲願のプレーオフ進出100の壁27今季すでに4勝礼拝をマークしている大谷翔平の最大の武器といえば160キロ超の速球と50センチ以上も横滑りするスイーパーだ日本時間7日現在4勝はメジャー39段中6位タイ防御率 2.54 は17位それ以上に突出しているのは奪った三振の多さと打たれた安打の少なさ1試合あたりの被安打数 3.69 には1位59奪三振は2位剛速球と変化球で打者を手玉に取る一方で制球は良くない7よし球は最多タイでよし球と合わせた25よし四球はワースト4位7冒頭は最多がこのボール球の多さが幸いしている部分もあると現地特派員がこう言った160キロ超の速球と曲がりの大きなスイーパーが適度に荒れるすでに7つも支給を与えているように打者にしてみれば球がどこに来るかわからない恐怖感があるというのですメジャー挑戦して以降大谷翔平の投球フォームは年を追うことにコンパクトに特にテイクバックを含めた後ろは小さくなった結果として請球は以前と比べてかなり改善されたとはいえ四死球や冒頭は相変わらず多いですからね剛速球と魔球とも呼ばれる変化球が荒れるから打者は苦にするというのだがマイナス面も大きい一つはスイーターへの依存度が高い点だ4日のカージナルス戦は投球の 54% つまり半分以上がスイーパーだったこれだけスイーターの割合が多ければ打者も研究し狙っても来る開幕から5試合で1本も許さなかった本塁打をここ2試合で4本も打たれたのは明らかに決め打ちされたからだスタミナの問題もある。大谷翔平はかつて、球速と請球は表裏一体。正しいフィジカルで、正しい投げ方をすれば、球速は上がるし、コントロールも良くなるといったことがある。請球は以前と比べて改善されつつあっても、まだまだどころか部分的にはメジャーで最低ランク。大谷翔平の言うことが正しければ、正しいフィジカルで、正しい投げ方をしていないことになる。結果として、ボール球が多い分、どうしたってスタミナは消耗する。今年は WBC があって、開幕前から飛ばしている上に、登板間隔は中5日と短くなった。おまけに、大谷翔平は、開幕から2試合しか休んでいない、4月の17連戦は、野手として完走したばかりか、投手として3回も先発した。睡眠と体のケアはしっかりやっているというが、これから夏場に向けて、体内に蓄積された疲労が、ボディーブローのように効いてくるかもしれない。エンゼルス、大谷翔平、3番 DH スタメン6戦ぶり、8号本塁打なるか。アストロズ3連戦初戦。米大リーグ、エンゼルス・アストロズ、8日、アナハイム、エンゼルスタジアム。エンゼルス、大谷翔平投手、28が8日、日本時間9日、午前10時38分開始予定、本拠地アストロズ戦のスタメンに、3番指名打者で名を連ねた。6試合連続のスタメン出場となる。前日7日、同8日の本拠地、レンジャーズ戦は、今季初の1試合4出塁。3試合ぶりの安打を放つと、4試合ぶりのマルチで、3打数2安打1打点、2四球だった。だが、チームは8対16で大敗。同地区の首位レンジャーズとの直接対決は、2連敗で、1勝2敗となり、ゲーム差が2に開いた。この日のアストローズの先発は、ハンター・ブラウン投手、24。昨季メジャーデビューし、今季はここまで6登板で3勝1敗、防御率 2.60 の成績を残している成長株の右腕だ。平均球速 95.8 マイル、約 154.2 キロの直球を軸に、スライダーとナックルカーブが中心。大谷翔平は初対戦となる。4月30日、同5月1日の敵地ブルワーズ戦以来、出場した試合では6試合ぶりの8号本塁打にも期待だ。昨季ワールドチャンピオンに輝いたアストロズとの今季初の対戦。ベネズエラ代表で出場した WBC で右手親指を骨折して手術を受けたアルテューベを開幕から変えたこともあり、開幕からなかなかチーム状況が上向かなかったが、17勝17敗の勝率5割で貯金3で地区2位のエンゼルスとは 1.5 ゲーム差に迫っている。明日9日、同10日には大谷翔平の先発登板も予定されている。大谷翔平はここまで投げては7登板で4勝リーグ5位タイム杯防御率 2.54 同7位59奪三振同1位被打率1割2分5厘同1位
打者としてもチームの34試合中32試合に出場し7本塁打同11位タイ20打点同20位タイ38安打同7位タイ打率2割9分5厘同15位5盗塁同17位タイをマークしている大谷翔平 VS 侍メジャーリーガー7月に控えるダルビッシュ有との初対決は全球直球もあるか WBC の盛り上がりによってエンゼルス大谷翔平だけでなく米国で活躍する侍メジャーリーガーにも熱い視線が注がれている大会ではチームメートとして共に戦った仲間を大谷翔平はどう抑えどう打ち崩すのかその見どころを解説しようダルは全部まっすぐ投手だけでなく打者大谷翔平と日本人投手の対戦も目が離せない大谷翔平は花巻東の先輩、菊池雄星31位と4月10日に対戦し、左中間最深部に突き刺す特大のツーランを放ったが、7月末にも3連戦が予定されている。今季の対戦時、練習中にグラウンドで顔を合わせた2人は、20分以上も立ち話をしていました。試合前の調整を重視する大谷翔平が長時間誰かと談笑するのは珍しく菊池が特別な存在であることが伺えましたスポーツ紙デスク NPB 時代の対戦成績は5打数2安打の打率400メジャーでは20打数6安打の打率300と菊池の部が悪い NPB 時代には大谷翔平に対して菊池が俺のボールなんてイージーだと思っているんだろうと東北なまりで問い詰め大谷翔平がそんなことねえっすよとやり返すシーンがありました過去の対戦は大谷翔平が優位ですが今年の菊池は開幕から無傷の4連勝を記録するなど絶好調そんな先輩から後輩がまたもホームランをかっ飛ばせるのか注目したい当然8月末からのメッツとの3連戦も興味深いカードだ。今年メジャーデビューした千賀広大、30が所属しているが、1試合平均の奪三振率は 11.08、5月2日時点以下同で大谷翔平の 12.18 に匹敵する。メジャーリーグ評論家の福島良一氏が語る。NPB 時代もクライマックスシリーズなど重要な試合で投げ合っているがメジャーでも屈指の奪三振率を誇る2人の投げ合いは刺激的ですまた打者大谷翔平が千賀のお化けフォークをどう打ち崩すかにも注目が集まりますシーズン終盤の9月には中継ぎに転向した藤波慎太郎との再対決や現在は故障者リスト入りしているツインズの前田健太35との対戦も控えているそして最大の注目カードとなるのが7月4日からのパドレスとの3連戦だ WBC で共に戦ったダルビッシュ有との初対決が待っている高校時代の大谷翔平がメジャーを夢見たのは地元東北の高校出身で野球の本場で活躍するダルビッシュの姿に憧れたことが大きい卒業前のレンジャーズとの交渉時はダルビッシュのサインボールを手渡され日本ハムに団じはダルビッシュの背番号11を受け継いだ今年の WBC では両エースとして活躍するなど2人は何かと縁がありますこれまで近くにいながら交わらなかった大谷翔平とダルビッシュがついにグラウンドで私有を決するだけにマスコミも今から注視しているスポーツジャーナリスト大谷翔平は高校時代道のくのダルとの愛称で呼ばれた本家であるダルビッシュとのメジャーを舞台にした投げ合いが実現すれば大いに盛り上がりそうだそして当然ながら大谷翔平のバッティングにも期待が高まる2021年にパドレスとエンゼルスが対戦した際、大谷翔平は出場しませんでしたが、先発したダルビッシュは、対戦が実現したら、全部まっすぐで行く準備はできていたと語っていました。初対戦で、本当に直球勝負できたら、大谷翔平のバットがどう弾き返すか見ものです。福島市、今から対戦が待ち遠しいが、きっと大谷翔平と侍たちの真剣勝負は、心に残る名場面を生み出すはずだ。